魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零夸夸的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 A L Q G 这张地图左下方蓝色的兽族选手就是零夸夸，那地图右上方呢是一家红色的 A 精灵选手 ，ID 呢叫做 S U M U M U 的一位兄弟啊。那看一下这场比赛兽族打野，据说零夸夸这场比赛是遭遇到了一点的挫折啊。具体打的怎么样？那兄弟们也是可以慢慢看，因为开局的话零夸还是比较非主流的开局。上来没有放祭坛，没有放地洞，没有放兵营，先放了一个战争磨坊。那看看他的这个开局到底会怎么玩啊？盲猜一手，中林英雄肯定的。准备干活。那这边对安逸来说呢，还是比较常规的打法，祭坛、月景，然后看一下比亚会造在哪。哎，还没比亚。一般暗夜的话，开局比亚放这里概率比高，比较高一点。这里也有可能啊，练风炮。首发英雄的话，暗夜这边是选择了 KOG， 小精灵呢上来去侦查一下。灵瓜呢这时候也是已经放下祭坛和地洞，对手是把比亚直接放在了灵瓜家里。哦哟，这也是有所准备的啊。如果你这个地洞放在这的话，那这个比亚就放这；如果你的地洞放这的，那比亚放这。呱呱呢这时候也看到了，对手在这里放比亚，那对不起了，我就直接放个地洞，一会至少打得到你。哇，这个开局双方是针锋相对啊。看来对手是非常了解鲁光瓜的。那这样对瓜来说的话，怎么去应变这个战术？目前兵营没有放，瓜瓜觉得还是没什么问题啊，还能不值不值。对手呢家里也放了一个比亚，这是双保险，就防止万一正面这个比亚打掉之后，自己的部队没法及时跟上。那这样家里再放一个比亚，这颗是出兵的，这颗呢是进攻型的。我之前见过，好像高启强也这么玩过，就比亚直接在人家家里。然后呢，这里吃树、吃树、绕一圈之类的都会玩。那瓜这时候的地洞马上好了，但对手的比亚呢也是快好了，应该是打不掉。那看一下灵瓜的英雄选择，买出了修补匠。这一盘的话，可能是因为这个比亚导致的灵瓜是用修补匠的啊，因为没办法，不能用别的英雄，用修补匠放口袋工具还能打掉这个比亚。你要用别的英雄的话，就怕爷爷这一波直接过来，又打不掉这个比亚。然后呢，自己英雄呢又被对手压制。那这里呢，里面灵瓜是丢了一个口袋工厂。那这样子开局比亚应该是没了。瓜瓜呢还是利用地洞、口袋工厂加上苦工，先围住这个比亚。开局围比亚。那这里呢看一下，灵瓜呢直接造了个地洞啊，不让你走。这边缠绕了一个苦工，比亚终于打掉，这苦工呢应该也没了。但不管怎么样，灵瓜呢还是破解了这个战术。千万不要小瞧这个战术，因为这个战术的话，一旦你不注意让比亚爬过来，不停在这里拍你的苦攻的话，其实是真的挺痛苦的。那 QG 呢过来继续点塔，又又杀一个苦攻，感觉这一盘对手非常的针对啊。那最近的好多兄弟在问说，小凡你这个发条递进啊，老是不给他视角。我想看一下这发条递进最后是什么伤，怎么伤害的？其实它是跟炸弹人机好像一样的。技能好像显示的也一样的，就是打到最后时间到了就自爆，或者你可以手动选择选择一下自爆。它的这个伤害的话是一个 A O E 型的，对，还挺高的。真正这个发条定金 A 一下的话，其实攻击并不高。你看这里可以看一下这头狼，这里可以看啊，因为特地是有兄弟说的，小凡你给我一个视角让我看一看。你看这狼掉了二十九点血，所以强是强在最后这一下。那这里已经够了，够这几个发条金军点掉了。你打掉他，他会自爆；你不打掉他，他时间到了也会自爆，或者手动自爆都行。那瓜这边呢是打了个攻击之爪加四，啊，对手呢 Q G 拉着两个 A C 呢又来了。看一下暗夜家里目前的科技已经升了一大半，啊，林瓜瓜呢由于前期遭遇了这颗比压之后呢，感觉有点心有余悸的啊，明显是做好防守了，造塔造兵营。科技呢，暂时没有升。那这边的话，修补匠呢，只能是被动的防守，因为对手呢不停在过来点苦工。那这边呢，又缠绕住了修补匠。那这样子，感觉暗夜这一盘打的是非常有目的性的。整个战术呢，非常的清晰啊，就是说我前期骚扰，然后等科技上来之后，再来跟灵瓜打正面，不给你修补匠一个练级的空间。那这样对瓜来讲，这时候的话，二本升的确实是慢了好多了，五分钟才升二本啊！放平时的话，这时候三本都要升了。
那这边的秀不将过来，是准备要去安野家里看一眼啊。瓜瓜呢也是要看一看对手什么情况。那现在呢也不知道对手二本科技有没有升完，只知道在升啊。再等一会儿，放个口袋工厂。那这时候的话，哎呀，已经对手二本升好了。那这边的瓜瓜里面丢个口袋工厂也没用，对手留了三个 AC 再点。这边呢，这边的 QG 带着三个 AC 呢也来了。好在林瓜家里呢现在的箭塔数量是不少。这一盘的呱呱已经是预感到了对手可能会来啊，所以说提前呢也是放了很多的塔，做好一个防守。那这边呢买了高达，前期的话苦工被打的比较多，现在的整个资源呢也是比较缺乏的。再放一根箭塔，好像放不下来啊。这边的话，恩爷目前就是 AC 流。我们遭到了攻击。二本升完之后呢，二发英雄来了个月至女祭司啊！哇，那这可能就 AC 打到底了吧？升个光环，一会升三本也可以。那对瓜来讲呢，现在整个练值空间是一点都没有，家里二本呢升了一大半，这就是属于比较难受的局了。因为一直有兄弟说：“哎呀，林呱呱怎么老是打的选手实力那么菜呢？哎呀，怎么老是非主流就一个人表演呢？”其实并不是啊，主要还是看对手有没有去防住这一套非主流战术。你像这一盘的话，对手做的非常的好，前期就压制，导致灵瓜根本就没有空间去练级，也没有时间去升科技，这不就行了吗？哪怕你是只闹牛，也是能限制得住的。那这边的 AC 是继续骚扰，这一盘的话对呱呱来说压力确实有点大啊，把高达拉出来，后面呢要跟着苦攻，否则一旦被对手集火的话，万一修不住就麻烦了。升级完成。那口袋工厂一丢下，对手呢直接就打掉。这边秀普江呢点死一个 AC 之后，终于到两级了。但对手呢月之月之女祭司也来了，现在是光环啊，这波的火力感觉呱呱有点扛不住，快点撤了，快点撤了，只能撤。那二本升完之后呢，灵瓜开始补投石车了。这张图上的投石车作用挺大的，可以来一波天降投石车，也可以说我正面进攻，还可以非主流练级。那这边呢给高达还是要秀一下的。高达不能被打掉，但这边的对手也是直接缠绕苦攻点。秀不将的想上去，看到对手缠绕用完了，还有一下了，那快点走。搞定了。那新阳呱呱被动之处就在于他的这几根塔是比较靠里面，然后对手呢可以在外围慢慢点你的这边建筑，包括你部队出来，我点你部队。两头兄弟要注意了。这边的话，灵瓜呢是去地精实验室，可能要买飞艇了啊！这一波买飞艇作用还是挺大的，买了飞艇马上就走。但对手这一波的话，奴车也来了，关键还拉了小精灵。哇，那这样子的话，感觉对瓜来说压力有点大。这一看有小精灵，呱呱顿时也慌了呀！你要干啥？这你肯定要搞事情啊！这边的又被缠绕了，哎呀，这秀不将，快点跑 ！Q 机还有缠绕，好在走得快，有鞋子有被动。那这边的飞艇终于是过来了，这一波的瓜的飞艇应该是要考虑去练一下这边的九六六花岗岩的，否则这个修补匠根本就没有等级啊！这边的盲中出错，撞到了野怪身上了，野怪说你干啥？那这时候的话看一下，有了四只小精灵没有造 BP， 弩车呢先过来，跟对手对拼一波。呱呱呢是选择直接去对手的主基地，放个口袋工厂，看看能不能把这个月景打掉。那这里的灵瓜现在有了两辆头车之后的话，还是能够守一守。我们遭到了攻击。这边呢，保存回去一个 AC， 开始进行一波防守。这里的话，后排呢已经在造商店了。那第二辆弩车一来的话，其实对灵瓜来说压力是有点的。弩车一辆和两辆的差距挺大的啊。一辆呢，说实话，正面的进攻呢，只是说正式看上去比较大，我点一下对手的单位。但是实际的作用呢，没那么大。但一旦有了两辆以后的话，其实所有的建筑你只要一轮起色，这伤害很明显。那这边的话，恩爷目前呢也进攻不过来，打不进来。啊，呱呱呢秀不将绕了一圈，看到对手 Q 级回来了，只能撤。你看这一盘恩爷的压制非常的好啊，他的 Q 级至今只有一级，这说明什么？说明整场比赛恩爷就没有怎么练级，没练啊，就没练，一直是在压制。这样子的好处呢，是让灵瓜这边也练不了级。那现在呢，呱呱两辆头车出去了，这不得不出去，因为再不用非主流练级的话，这秀不将等级上不去。那对手无所谓啊 ，Q 级和月之女祭司，哪怕只有一级照样能打这个战术，但秀不将不行。
。那瓜呢？家里头车呢还在出，怎么着再补两辆啊？要让对手以为没有投射出去，非主流练级了。那这边小心了，别被抓。对手呢买出三发英雄游侠，哇，三个远程英雄了。呱呱这时候呢来到商店买单程，你强让我就走。哎，走得掉吗？吃血瓶了呀，要要死，吃血瓶走啊，单程肯定要死。那这波呢，呱已经两辆头车过来了，再砸这边的九六六花岗岩，还好对手对这一招练级没有去防备，否则的话对呱来讲就就麻烦了啊。那家里呢还有两辆头车呢，对手一下子估计也不知道，你出去两辆了。以为还是那两辆，那这里的话就开始练了。这个练级应该好多兄弟们应该看过的啊，我把视角稍微放高一点。这里的练级原理呢，就是这里有个小水滩，然后的话，在这里降落之后，这边正好没有远远程怪，那就是利用飞艇开一下视视野之后，免费打这个九六六花岗岩了，无伤练级，效果其实还是挺不错的。那这边呢，灵瓜的修补匠呢，离三级还有点距离，练完之后就能到三了，快点过去拿个宝物。对手呢继续压制，后面还有两辆弩车。呱呱呢现在是升级一个尖刺障碍，这好像没用吧？对手都是远程部队啊。那这边的灵瓜先把宝物收了，修补匠已经到三了，装备是一个炼狱披风。这个装备呢实在不行就卖了啊，否则的话对手也知道你在练。这边你看有了弩车之后就扛不住了呀。有弩车之后，这地洞啊、尖塔都扛不住了，这太难防了。现在呱呱呢，就是投石车再升级一个燃油。那这边呢，秀布将是直接再去到对手的主基地，然后这架飞艇呢，再加两辆投车呢，可能去左边再练一组九六六花岗岩，或者直接去对手基地砸一下也可以，逼着对手回家。这边呱呱的投车呢还要拉扯啊，一定要注意。但对手呢已经一点点打进来了。就不这样的，只能回来啊！这不回来不行，这不回来的话，这个家是要被打完的。那这边的呱呱，这边的话，看一下飞艇要不要直接树林里砸个口子，直接砸了算了，直接打。那对手这波呢也没料到啊，小精灵被点死了好多。就不这样的，想继续出去，结果呢又被强绕住了。那呱呱呢，暂时就是要考虑把对手的这两辆弩车能不能打掉，然后呢，利用自己的两辆头车呢，也是去干扰一下对手。现在呢，感觉对手一下子应该也要考虑回来点单位啊，哪怕回来个 Q 级也好，否则这一波家里的话也要被砸完的。来个月之女祭司也可以。那这边的话，对手有毒球，这两辆头车呢打不了，上飞艇走了。那这里的话，灵瓜呢还是利用自己的头车在防守，车子还在出，但是兵影被打掉，里面要不要补一个？你看已经放了，但对手已经有三辆弩车了。三辆弩车的话，这边的塔真的是几下就没了。那这边的瓜的飞艇呢，还是在树林后方去砸对手的小精灵。那这边呢，继续上飞艇，再走。这里的口子没砸砸出来啊，对手弩车也来了。那现在的瓜瓜前排飞艇投车骚扰，牵制。后面的话跟对手呢对砸，对手呢三辆弩车是来到了左边。那这里的话，灵瓜呢也是继续操作飞艇，但对手呢有个月之女祭司在啊，其实还是挺难受的，只能走。搞定了。修补匠的话，现在的问题就是上不去，对手弩车呢一路砸，呱呱两辆头车要小心了。哎呦，一轮骑射就要没啊，一半血没了。苦工在后面修，那这边的修补匠继续上去点对手的弩车，但是小心这边 Q G 的缠绕。哎呀，一辆头车也被点掉了，一辆换一辆。呱呱呢又点掉一个小精灵，快点撤。那对手现在三英雄，你看两级 KO 级，一级月之女祭司，一级的黑暗游侠，没有等级的，就这个战术不停压制。那仙灵瓜呢？里面的头车呢？还是要补一补的，因为对手的弩车还有两辆。那呱呱这一盘的话，感觉修补匠前期是打掉这个比亚了，但现在的作用呢？说实话还不如牛头了。牛头至少有个冲击波远程打一打，修补匠口袋工长的话肯定不行啊。感觉升个导弹可能会好一点。那这里的飞艇是准备要回家吗？应该还是要练的。等级练到五级的话，其实有个三级导弹砸这一波弩车，可能效果会好一点。那这边的瓜的头身呢还在防守，对手的弩车呢还在点箭塔。这里呢已经开始砸树了，把树砸掉，然后呢上个山，继续练这边的九六六花岗岩。
。林冠呢，利用自己的口袋工厂，慢慢的去消耗对手这个商店。三级修补匠呢，是要过去拿一笔经验，拿个宝物。那这样子的话，这里的两辆弩车呢还在砸，双方都在拼操作啊。这一盘对手实力是真的有点强。那对瓜来讲的话，家里箭塔只有一根了呀，这根箭塔也要没啊！三辆头车呢，小心对手强冲一波就麻烦了。领光呢还好，跟对手换掉一辆弩车了。那这样就算被点掉一辆还能接受。这边呢还在非主流练级，利用两辆头车慢慢的砸。瓜瓜的修补匠呢回去之后呢，把另外一辆头车呢弩车呢也打掉了。这一波瓜瓜还可以打的，至少是把对手能打退了。这有炼银风暴的修补匠，输出还挺猛的。对手呢也在点，但是游侠有点扛不住，继续追。这游侠要死，哎呦 ，Q 机来了，有缠绕，哎呦，呱呱这波死了，哎呀，还好回城，还好回城。那这边的话应该也能到五级了，这一波呢感觉还可以打的。这时候呢要不要重秀一下？感觉来个三级导弹可能会好很多。那这里呢是打了个勇气头盔，再砸掉，金光一闪，五级秀不降。那对手的话，现在呢是升好了三本，家里呢已经在出脚银兽来防止你的这个飞艇空投。AC 的攻防呢还在提。那这样呱呱现在呢是回来之后，三级口袋工厂用来防守也不是不可以，只是这种防守呢就比较被动一点。对手没有投射呢还好，万一弩车一来的话，你这个口袋工厂想打这个弩车，距离有点远，打不到。那现在对手已经是来角银兽骑士了，小不将的感觉，现在虽然到五，还是要注意的。有导弹其实一轮砸就行了。那将小不将出去，这边零八两辆头车呢也回来。我们遭到了攻击。那对暗夜来说呢，现在也不是说肯定就赢了啊，因为暗夜的话，现在的整个英雄等级呢也没上去。一旦让零八的小不将如果到六级的话，其实呱呱这波拆家能力不比对手差。那现在呢？对手的弩车一定要保护好。修补匠呢是在旁边，领瓜这时候的头车呢已经有五掉了。哎，这边果然重修了。呱呱的整个意识还是非常不错的，知道这手应该是要怎么做。因为导弹确实能够远程打一下后排的这一波投石车的，打对手弩车。那这边的修补匠再涂个药膏，再找机会。对手呢依然是正面在压制。我们的基地被攻击了。那相对呱呱来讲呢，现在修补匠去哪儿？升了导弹之后呢，去对手家里意义就不大了。我们遭到了攻击。那这边的五辆头车先往后撤，还有一辆六辆，又被点掉一辆了。对手这一波的输出是非常猛。呱呱这时候呢出兽放兽来了，有可能要出自爆蝙蝠。后面的秀不将又砸掉一辆弩车装的单船走人，哎呦走得掉吗？没走掉，完了。我们的英雄被这一波输出太猛了呀，对手。那这样这秀不将一死，只能复活了。因为对手呢在中间已经等着你买活啊，你要买活我就来打你。那这里呢再练一下，哇，这三英雄等级一旦起来之后真的不好打。那呱呱呢还是想买活的，这边呢让飞艇过去，哎呦喂，对手讲一兽来了呀，已经知道你要买了。哎呀，那这样子对林瓜来讲这一盘太被动了呀，这边也不能买啊，买出来就是死或者直接回城，先复活了再说了，看情况。那这样瓜出不去了，现在。那这边的修补匠还是要复活一下，里面的兽栏目前呢还是刚刚造好，关键灵瓜经济还是有一点的，钱是有，但是自爆蝙蝠感觉一下子出不来那么多，这就是非常被动的。那关键这个祭坛呢，现在有可能被打掉，英雄出不来了呀。这高达要出去，高达想溜出去，哎呦，对手要发现了，出不去啊！现在对手防的就是这一招。你要出去，想也别想！我有三毒球的输出啊，这高达三下没了，三人骑射给你打掉。那这里呢，呱呱又拉了一辆头车出去，真的没办法了。这不买活，祭坛肯定是要被点掉的，修也修不住。那这样没有英雄啊，怎么办？这局打得太被动了，对手呢开始练级了，对手呢也是打得不急啊，慢慢来。那既然打到这个地步了。我就看看你灵瓜还有什么招数。那对瓜来讲呢，中间终于是买回了修补匠，涂个药膏。但是这里的几辆头车走位失误了，哎呀，要出去出不去啊
。这怎么出得去呢？对手一路追，完了，头车要被打完了。这对手呢，直接在这里开矿。小将过来呢，发现了，先砸一下你的风矿。这里的话，看一下，直接是单传回去一个月之影祭司，先把你的头车给点了。哎，这头车差一下，哎呀，砸不出来啊！这样子这个风矿还不一定打得掉，因为 Q 自己来了。哎呀，走了走了走了走了走了，灵瓜走了，哦呦，又缠绕了，完了呀，这波回城了。关键风矿没打掉。那这样回城下来，现在灵瓜的自爆蝙蝠虽然还在补。但就算炸完了这一波，讲一声骑士，对手三英雄的话，灵瓜这边也是打不了。因为修补将这个英雄呢，说实话打顺风局还行啊，打这种局的话，你被对手一旦压制住，那真的挺难的。我们的金矿倒塌了。那这边的自爆蝙蝠呢，还是要去炸，看看能不能把这边的修补将炸到六级。咦，这边再炸再炸，哎，呱呱，还好炸上了炸上了。这时候保存回家了，那修补匠的导弹再砸一轮，往里走。但现在灵瓜的经济呢？说实话，还有一千块左右的钱。哎，对手游侠干嘛？哎，这游侠死了呀！哎呦，这波没必要，冲家没必要。问题是呱呱主矿干了，存了一千块钱怎么办？继续出自爆蝙蝠也不是个办法，因为对手有分矿，对手呢这里也要开矿。你看，对手就是多开矿，让你根本就没机会。而现在对灵瓜来讲的话，整个局势非常的难了。买个无敌，重修一下，还是用口袋工厂，因为对手已经没有弩车来进攻了。但是这边的话，对手等着你啊，顶无敌，往前冲！哎呀，就算放了口袋工厂，对手还是可以点掉的。对手还是会点。那自爆蝙蝠呢？继续炸。但是对于修补匠来讲的话，现在打不了啊，再炸。对手的保存回去，明显是在秀啊！这对手操作是可以的啊。那这样子，呱呱呢也是打出奇迹，我们恭喜一下这位暗夜选手，最终是获得这场比赛的胜利。但是兄弟们，还有下一场啊，因为呱呱还是会跟这位神秘的选手相遇。那能不能有一场复仇之战？小潘呢也是会及时给大家带来另外一场比赛。那也是感谢兄弟们收看，再见。